Ayan, okay. So, ngayon, nandito tayo sa aking Google Drive na provided ko yung link. So, ang importante dito itong dalawa. So, after mo ma-download yung dalawang installer natin for Notepad++ and SAMP or XAMP. Okay, so, ito na siya ngayon. So, ganito lang naman kasimple yan. Run. Yes lang ng yes sa mga magpo-prompt. For, of course, verification na rin. Ayan. So, meron ako kasing, ano, meron kasi akong antivirus. But, uh, just let it be continue with installation lang din. Okay. Then, next, next lang. Okay lang yan, guys, dahil uh, lahat yan features niya. Dapat lahat yan naka-check. Pagka naka-uncheck yung PHP, definitely, hindi, hindi mag-run yung uh, PHP natin. Okay, next. Uh, hayaan lang mag-create yan ng folder sa C. Yan ang importante. Okay, so let's just click next. Next. So, i-redirect -re tayo ni XAMP sa website nila for some updates. Pero, hindi na natin kailangan yan. Ayan, okay. So, tapos na yung installation natin. Meron ditong checkbox na do you want to start the control panel now. So, pag, uh, pag naka-check yan, then kinlik may finish, of course, mag-launch yung XAMP. So, syempre, gusto natin mag-launch para i-configure natin. So, save lang natin for the language. Of course, um, American language. And then, ang kailangan lang natin gamitin is the Apache and the MySQL. So, by this two, pwede na tayo makapag-start ng ating PHP programming language. So, I will start this Apache and MySQL. So, yan, as you can see, meron tayong ports and then PIDs na with numbers. So, medyo technical yung part na yan. Just leave that. Pwede nyo rin i-X kasi mag-run pa rin naman yun sa background. Dito. Ito siya. Double click mo lang para bumalik yung panel. So, X na natin yan. And then, let, let's go back to our uh, browser or the Google Chrome browser. Just type in localhost. Para saan si localhost? Si localhost po yung pinaka location ng ating um, database. So, localhost slash and then PHP my admin. Yan lang po, PHP my admin. So, just hit enter and then makikita nyo po itong interface na to. Yan, napakaganda ng interface nito. Siguro way back 2014. Yan, ito lang ang gamit ko din. 2015, ganun. Okay. So, by the way, meron pang isang version to yung tinatawag na WAMP. Yung WAMP naman na yun, ah, uh, Uh, design lang siya for Windows lang, OS. Unlike dito sa X, um, yung X kasi dyan is cross-platform. Kaya niyang kaya niyang mag-extract kahit sa ibang uh, operating system. Now, meron tayong list of database dito. Mga mga default yan. Pag-install na pag-install mo, meron na talaga yan. So, uh, ang gagawin natin, magkikray tayo ng sarili nating database. So, ang database na ginawa natin is the lesson 1. Yan. Wala kayong babaguhin dito. Ah, uh, Default lang yan. Create na agad. And then, ang table natin is the list of names. Ayan. So, itatype ko pa rin. List underscore of underscore names. Bakit hindi ako gumamit ng spacebar? Dahil ang paggamit ng spacebar dito ay maaaring maka, makasaga, makagulo, makapagbigay ng error in the future. Bakit? Kapag i-access na natin yung table na may spacebar, mag error at mag error po yun. So, instead of using spacebar, you can use underscore, or meron din tayong tinatawag na one word. Ayan, list of names, pero magulo. So, ang spacing natin is underscore. So, ilang columns sa meron tayo? Dalawa lang muna. For the ID and for FN, or the full name. Just hit go, and then magkikreate tayo ngayon ng structure para sa column natin. Ang una nating column, meron tayong ID, at meron tayong FN for the full name. Ngayon si ID, ang gagawin natin dahil auto-increment siya, tulad ng pinakita ko sa nauna kong video, kailangan naka-integer siya. Ang length or values nito for the default integer is, the ele is 11 lang. And then, punta kayo dito sa 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ito. Meron dito yung pangalawang checkbox. Just click check and then magpo-prompt ito Click go lang. Ayan. So, meron na tayo ngayong isang column na auto-increment. Meaning, every time na nag-insert tayo ng data, 
automatic siya nagpa plus 1, nagpa plus 1, 1, 2, 3, 4, and so on. Si fn naman, gagawin natin siyang variable character or varchar na ang maximum, for example, kung sa Twitter, alam ko, 280 ata ang maximum na character, di ba? Hindi ako nagkakamali. Ngayon, ang gagawin natin, sa full name, ang maximum characters ay 100 lang. And after that, just hit save dito sa lower right side. Ayan. Pag-click mo ng save, and then, yan, meron na tayong table. You can check the structure. Structure, makikita mo kung ano yung type ng column. Browse naman kung ano yung laman. Since wala pa tong laman, ito lang siya. Ito lang itsura nyo. Ayan. So, ayan po kung paano ko sinet up, pinonfigure ang XAMP. Ayan. Thank you. Ang next po natin ay ang Notepad++.